Este video le enseñará la manera más fácil de resolver la segunda capa de su cubo de Rubik. Antes de usar este video, debe tener el primer lado resuelto correctamente, como este. Se puede ver que el lado blanco es completo y todos los colores alrededor de la capa superior en las aristas fluyen juntos. Si sus piezas centrales en la segunda capa no coinciden ya con las aristas de la capa resuelta, Gire su cubo para que correspondan. Cuando un centro coincide, todos van a coincidir. Así que ahora tenemos el verde con el verde y el blanco, el anaranjado con el anaranjado y blanco, el azul con el azul y el rojo con el rojo. Comenzamos buscando las cuatro aristas que no tienen ninguno amarillo en ellas. Así que estamos en busca de las piezas que son azul y anaranjado, anaranjado y verde, verde y rojo, y rojo y azul. La manera más fácil de trabajar con estas piezas es cuando ellas están alrededor de la capa inferior. Entonces, miramos la capa inferior para encontrar una de estas aristas que no tiene una parte ni lado amarillo. Si tiene la mala suerte y todas las cuatro aristas en la capa inferior tienen amarillo en ellas, como aquí, pero su segunda capa no es todavía resuelta, como esta, le recomendaría mirar todas mis instrucciones primero y luego voy a explicar cómo manejar esta situación. La mayoría de las veces, usted tendrá por lo menos una pieza en la parte inferior que no tiene el color amarillo. Aquí hay una que tiene anaranjado y azul. Dado que el anaranjado está en el exterior del cubo, Vamos a girar las dos capas superiores de modo que la arista anaranjada coincide con la pieza central de anaranjado. Si giramos el cubo una vez, se puede ver ahora que tenemos anaranjado y rojo. Si lo giramos de nuevo, tenemos anaranjado y azul. Y si lo giramos una vez más, ahora tenemos anaranjado con el anaranjado. Y cuando hacemos esto, se forma una T anaranjada. Esto es como vamos a posicionar cada pieza con que queremos trabajar. Vamos a girar las dos capas superiores hasta que la arista con que estamos trabajando coincide con la pieza de centro directamente encima de ella para formar una gran T de ese color. Cuando tenemos la gran T formada, es necesario determinar en cuál dirección tiene que ir esta pieza para estar en el lugar correcto. Porque es de los colores anaranjado y azul, tenemos que averiguar en cuál dirección tiene que ir para estar con el centro azul. Aquí se puede ver que el azul está a la izquierda, lo que significa que necesitamos mover esta pieza arriba y hacia la izquierda. Y aquí están nuestros movimientos. Con la T frente a usted, necesita girar la capa inferior en la dirección opuesta a la que su pieza se va a ir. Luego tenemos que bajar el lado a cual la pieza va a ir. Regresamos la capa inferior a la izquierda, hacia donde queremos ir la arista, y luego giramos el lado izquierdo hacia arriba. Así que su cubo va a parecer un poco desordenado ahora, con una de nuestras esquinas blancas que ya no está en el lado blanco, pero solo lo que tenemos que hacer es poner la esquina blanca en su lugar. Si solo la sube, empuja los otros blancos fuera de sus posiciones. Así que la mejor manera de hacerlo es con lo que yo llamo el movimiento del ascensor. Para hacer el movimiento del ascensor, tenga la pieza blanca frente a usted y queremos moverla fuera del camino del ascensor para evitar estar aplastada. El ascensor llega a recogerla, abordamos al ascensor, y luego el ascensor sube con la pieza abordada. Y ahora tenemos la pieza blanca en la capa superior donde debe estar, y esta arista que intentábamos poner en su lugar correcto, ahora está entre los centros anaranjado y azul. Perfecto. Ahora vamos a empezar a trabajar con nuestra siguiente pieza. Así que otra vez vamos a buscar alrededor de la capa inferior una arista que no tiene ninguno amarillo en ella. Aquí mismo hay una arista con rojo y azul. 
Como antes, necesitamos girar las dos capas superiores hasta que nuestra pieza con rojo se alinee o, so, o se coincida con el centro rojo encima de ella para formar la gran T roja. Entonces, como antes, necesitamos determinar en cuál dirección tiene que ir nuestra lista roja y azul. Necesita ir entre los centros rojo y azul que en este caso están a la derecha. Así que tendremos que hacer lo contrario de lo que hicimos anteriormente. Así que nosotros necesitamos mover la parte inferior a la izquierda opuesto de donde la pieza va a ir eventualmente. El lado derecho abajo, regresamos la parte inferior a la derecha y giramos el lado derecho hacia arriba. Y igualmente como antes, nuestra capa superior se puso un poco desordenada. Pero está bien, ahora solo tenemos que corregirla usando el movimiento del ascensor. Así que tenemos que hacer que la esquina blanca está frente a nosotros. Queremos moverla fuera del camino del ascensor, así que no se hace aplastada. Bajamos el ascensor. Entra en el ascensor. Y el ascensor sube. Y ahora nuestro lado blanco está arreglado y nuestra arista con azul y rojo se encuentra en su lugar correcto. Bueno, especialmente después de tener algunas de las aristas en sus lugares correctos en la segunda capa, se puede encontrarse en esta situación. Cuando mira alrededor de la capa inferior y todas las cuatro aristas tienen abrigo en ellas. Las piezas que quiere poner en la segunda capa ya están en la segunda capa, pero al revés como esta, donde esto es verde y esto es rojo, pero esto debe ser verde y esto debe ser rojo, o en el lugar equivocado. Cuando esto pasa, nuestra estrategia es arrancar la arista equivocada con otra arista, usando la otra arista allí temporalmente. Para hacer esto, buscamos una arista con amarillo en la capa inferior, no importa cuál. Voy a usar esta porque ya está aquí. Vamos a alinearla con una T corta, así que tenemos nuestra T corta aquí. Y vamos a arrancar esta pieza. La destinación está a la derecha, y cuando queremos mover una arista hacia la derecha, necesitamos empezar por mover la capa inferior a la izquierda, la dirección opuesta. El lado a donde va, abajo, regresamos la parte posterior hacia la derecha, y al lado derecho, arriba. Y ahora, igualmente como las otras veces, nuestra capa superior se puso desorganizada, pero vamos a arreglar esta esquina blanca y ponerla en su lugar correcto. Así que vamos a poner la parte blanca de la esquina blanca frente a nosotros y hacemos el movimiento del ascensor. Así, muévalo para que no sea aplastada por el ascensor. El ascensor se baja. La pieza blanca aborda al ascensor y el ascensor sube. Y ahora, la pieza temporal ha llegado aquí. Y si nos fijamos en la capa inferior, esa pieza sin amarillo con que queremos trabajar está aquí. Ahora, ¿por qué tenemos nuestra lista verde y roja en la capa inferior? Vamos a girar las dos capas superiores hasta que el verde en esta pieza se alinea con el centro verde. Por eso, las rotamos y verde y anaranjado no coincide. Y ahora, verde y verde coinciden y se hacen la formación de nuestra gran T verde. Ahora, vamos a mirar esta pieza y decidir si tiene que ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Porque es verde y roja, y el rojo está a la derecha, la pieza tiene que mover a la derecha. Entonces, vamos a mover nuestra capa inferior en la dirección opuesta a donde tiene que ir, el lado derecho, que es el lado que va a ir, hacia abajo, regresamos la capa inferior a donde va a ir, y giramos el lado derecho hacia arriba. Ahora, solo tenemos que hacer nuestro movimiento del ascensor, así que vamos a tener el blanco frente a nosotros, muévala fuera del camino del ascensor, el ascensor desciende, 
abordamos al ascensor, y el ascensor sube. Y ahora, hemos arreglado nuestra capa superior, y esta pieza está en el lugar correcto. Ahora, para nuestra última pieza, si nos fijamos en la parte inferior, todas las cuatro aristas en la parte inferior tienen amarillo en ellas. Así podemos ver que nuestra pieza es en realidad aquí, entre el anaranjado y el verde, pero está volteada, en la orientación opuesta. Este anaranjado debe ser aquí, y este verde debe estar aquí. Así que vamos a hacer algo similar al paso anterior, en el que podemos elegir cualquier pieza en la parte inferior, voy a elegir esta, y decidimos que esta tiene que ir hacia la izquierda para reemplazar esta pieza, por lo que vamos a fingir que esta pieza es la arista que se tiene que estar aquí. Así que vamos a mover la capa inferior en la dirección opuesta, el lado a que va abajo, la capa inferior hacia donde va a ir, y ese lado hacia arriba. Ahora solo tenemos que poner esta pieza de esquina a donde va, entonces hacemos el movimiento del ascensor, así muévala fuera del camino del ascensor, el ascensor se baja, la pieza aborda al ascensor y el ascensor sube. Y ahora, esa pieza entra en aquí, arrancamos esa arista y llegó aquí. Entonces, nuestra pieza con verde y arranjado llegó en la capa inferior donde la queremos estar ahora. Entonces, vamos a alinear esta verde con el centro verde. Así lo rotamos. Estas no. Estas corresponden. Y ahora tenemos nuestra T verde aquí. Y esta pieza tiene que ir a la izquierda porque es verde y anaranjado y debe estar entre los centros verde y anaranjado. Así que vamos a mover la capa inferior en la dirección opuesta, el lado a que va abajo, la capa inferior hacia donde la pieza va, y luego giramos al lado izquierdo hacia arriba. Y ahora solo tenemos que poner nuestra esquina blanca en la capa superior. Entonces hacemos el movimiento del ascensor una vez más. Necesitamos moverla fuera del camino del ascensor, el ascensor se baja, se aborda al ascensor y el ascensor se sube. Y ahora hemos completado la segunda capa del cubo de Rubik. Y ahí está, la manera más fácil para completar la segunda capa del cubo. Espero que este le ayude y gracias por ver.